మరి దేవుడు చెప్తా ఉన్నాడు నా మాటలు మీరు వినాలి నా మాటలు విని వాటిని మీరు గ్రహించుకోవాలి నా మాటలలో మీరు జీవించాలి నాలో జీవించాలి నాతో జీవించాలి మీరు ఎవరో తెలుసుకోవాలి మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే అందరూ అంతటా పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించండి మహిమను పొందలేకపోతున్నాం అంటే అందరూ పాపులు ఇది మొట్టమొదటిగా మనం గుర్తించవలసినటువంటి విషయం నువ్వు ఎప్పుడైతే నీవు పాపివి అని గ్రహించావంటే ఆ పాపానికి విముక్తి నువ్వు పాపివి అని అంటే నువ్వు నశించావు కనుక ఈ పాపం పోవాలి అంటే నీవు నాశనానికి వెళ్ళకూడదు అంటే దీనికి విరుగుడు ఏమిటి అని అంటే ప్రభు ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు ఈ లోకానికి రావాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చారు ఎలా వచ్చారు అంటే దైవకుమారుడు మానవుడిగా వచ్చారు మానవుడిగా వచ్చి ఆయన మనకలాగానే జీవించారు కానీ మనకి ఆయనకి వ్యత్యాసం ఏంటంటే మనం పాపులుగా జీవించాం ఆయన పరిశుద్ధుడిగా జీవించాడు లోకం పాపం చేయడానికి ఎంతో అవకాశం ఉంది కానీ ఆయన పాపానికి ఎక్కడా కూడా లోనవ్వలేదు పాపానికి ఎక్కడ కూడా లోబడలేదు పాపలోకంలో ఉండి కూడా ఆయన పరిశుద్ధుడిగా జీవించారు అలాంటి పరిశుద్ధుడు నీ పాపాల కొరకు ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టవలసి వచ్చింది నీ పాపాల కొరకు ఆయన ప్రాణాన్ని చిందించవలసి వచ్చింది 
ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచి తండ్రి కుడి పార్శాన్ని ఈ రోజున కూర్చున్నారు తండ్రి కుడి కుడి పార్శాన్ని కూర్చొని ఇక్కడ నందమూరి గరువులో కొంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది ఒక మీటింగ్ పెడతా ఉన్నారు ప్రభు దేవుడికి మాట్లాడతారు యేసు ప్రభు వారు కుడివైపుని కూర్చొని కనుక ఈ ఈ యొక్క నందమూరి గరువులో ఈ మీటింగ్ ద్వారా కొంతమంది రక్షించబడాలి అని ఎస్ ఈ రోజున మేము రాత్రి కూడా మాట్లాడుకున్నాం అనట ఎన్నో చోట్ల మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ మీటింగ్లు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు లైటింగ్ ఎలాగుంది సౌండ్ సిస్టమ్ ఎలాగుంది ఆర్కెస్ట్రా ఎలా ఉంది డెకరేషన్ ఎలాగుంది వాక్యం ఎలా చెప్పారు ఇవన్నీ కూడా మనం చాలా మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం చాలా బాగా జనం వచ్చారు మరి పోయినసారి జేమ్స్ గారు పెట్టినప్పుడు కూడా చాలామంది వచ్చారు జేమ్స్ గారు మా స్పీకర్గా వచ్చినప్పుడు ఆయన లేట్ అయినా కూడా చాలామంది అలా కనిపెడతానే ఉన్నారు ఓకే అంతా అయిపోయింది లాస్ట్లో మనం వెళ్ళేటప్పుడు మీటింగ్ బాగా జరిగింది చాలామంది వచ్చారు అక్క చాలా బాగా పాటు పడింది అన్ని వాళ్ళు చాలా బాగా ప్లే చేశారు ఆరాధన బాగా జరిగింది గప్చి అయిపోయింది ప్రియమైన దేవం పెట్టారా ఈ సమయం ఎలాంటిది అంటే నీవు అలాగా నిర్ణయించే సమయం కాదు నీవు వాటి గురించి తర్కించే సమయం కాదు ఈ సమయం ఏది అంటే వాక్యాన్ని విని వాక్యాన్ని అన్వయించుకొని వాక్య ప్రకారం జీవించే సమయం ఆమె వాక్యములో జీవించకపోతే వాక్యాన్ని కలిగి ఉండకపోతే మనకేం కనపడతాయంటే ఈ డెకరేషన్లే కనపడతా ఉంటాయి ఏం పెట్టారు భోజనం ఏం కూరలు పెట్టారు ఏ కనపడతా ఉంటాయి మీటింగ్ సక్సెస్ అయ్యింది అని అంటే జనాలు వచ్చేసి మీటింగ్ సక్సెస్ అవ్వడం కాదు కానీ ఎంతమంది ప్రభువుని రక్షకుడిగా అంగీకరించారు మనకి చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి చాలా చోట్లకి మీటింగ్లకి వెళ్ళిన అనుభవాలు ఉన్నాయి మీటింగ్కి సహకరించిన అనుభవాలు ఉన్నాయి మీటింగ్కి కష్టపడిన అనుభవాలు ఉన్నాయి లేదా మీటింగ్కి ఉపవాస ప్రార్థన చేసిన అనుభవాలు ఉన్నాయి మరి ఎన్నెన్నో ఉన్నాయి కానీ ప్రభువులో ప్రభుతో జీవించే అనుభవం ఉందా ఒకవేళ అది లేకపోతే ఈ మీటింగ్ నువ్వు వచ్చినందువల్ల ఎవరు ప్రోత్సాహంతో వచ్చావో ఏంటో తెలియదు కానీ ఈరోజు ప్రభువు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నువ్వు నశించి ఉన్నావు నేను నిన్ను వెదికి ఈ మీటింగ్స్ ఏర్పాటు చేశాను ఈ మీటింగ్స్ కేవలం నీ కొరకే ఏర్పాటు చేశాను కనుక ఈ మీటింగ్స్లో నీవు నాలో జీవించు అని ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అన్యులు యూదులకు వాళ్ళు ద్వేషులు యూదులు గొప్పవారు కానీ ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు గొప్పతనం యేసు ప్రభు దగ్గర నూతన నిబంధనలకు వచ్చేసరికి అన్నాడు నీ గొప్పతనం నీ కట్టడం వల్ల కాదు నీ మందిరం వల్ల కాదు నీ డెకరేషన్ల వల్ల కాదు నీ గొప్పతనం నన్ను కలిగి ఉంటేనే అందుకనే నేను ఈ అన్యుల కొరకే వచ్చాను అన్నాడు ఇక్కడ జక్కయ్య అన్యుడు ప్రభువుని ఎరగనివాడు కానీ ప్రభువుని తెలిసిన వారి యొక్క ఆ యొక్క లక్షణాలు వాళ్ళ యొక్క నడవడి చూచి ప్రభు ఎవరో చూడగోరాడు ప్రభు చూడగోరాడు కానీ హృదయ రహస్యాలు ఎరిగినటువంటి దేవుడు అదే దారిలో వస్తూ జక్కయ్య నువ్వు దిగు అన్నాడు నువ్వు తెలుసు జక్కయ్యకి జక్కయ్య ముందుగానే చూడాలి అనుకున్నాడు కానీ జక్కయ్య కంటే ప్రభువే ముందుగా చూశాడు ప్రియమ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఇక్కడ కూర్చున్నావో మరి ఎక్కడి నుంచి ఈ మాటలు వింటున్నావో దేవుడు నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు నీ పాపాలు విడిచిపెట్టమంటున్నాడు ఆయన పిలుపును ఒకసారి నువ్వు విన్నట్లయితే ఆయన చెప్పకుండానే నీ పాపాలన్నీ కూడా విడిచిపెడతావు ఎవరి దగ్గర ఆయన అన్యాయంగా తీసుకుంటే నాలుగు అంతలు ఇస్తా అన్నాడు బేతలకి ఆస్తిని పంచిపెడతాడు నా ఇంటికి రాయా అంటే నేను నీ ఇంటికి వస్తానంటే ఇంటికి ఆహ్వానించుకున్నాడు కుటుంబం అంతా రక్షించబడింది దేవునికి స్తోత్రం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ ఈ మాటలు వింటున్నావు కదా ఈ రోజున మొట్టమొదటిగా నీవెవరవో తెలుసుకో నీవు పాపివి పాపానికి విమోచన విడుదల ఏసు రక్తం ఆయన ఈ లోకంలో నీ కొరకే జీవించాడు నీ పాపాల కొరకు పాపము లేనివాడిగా జీవించాడు ఆయన పాపము లేనివాడిగానే చనిపోయాడు తండ్రి కుడి పార్శాన్ని ఈ రోజున కూర్చున్నాడు నిన్ను అనాథిగా విడిచిపెట్టక ఆత్మని ఇక్కడ పంపించి ఆత్మచేత ఈరోజు ప్రబోధన చేయిస్తూ ఉన్నారు 
ఆయన త్వరలో రాబోతూ ఉన్నారు సంఘం ఎత్తబడుతుంది ఆయన రాబోతూ ఉన్నారు ఆయన వచ్చిన తర్వాత నూతన ఎరుషలేము నిర్మాణమవుతుంది ఆ ఎరుషలేములో వెయ్యేళ్ల పాలంలో నీవు నేను ఉండాలని ఆయన కోరిక సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం ప్రభుతో ఉందాం ప్రభులో ఉందాం మన జీవితాలు అనేక మందికి ప్రభువుని ఆకర్షించే విధంగా ఉండడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కృప తోడుగా ఉండి నడిపించబడును గాక ఆమె థ్యాంక్ యూ